Buongiorno, sono Bruna del Brasile e lavoro in una ONG che si chiama Recivitas. La sua missione è investire in persone per formare i cittadini. Sono qui per raccontare come abbiamo cambiato una vecchia e utopica idea in una tecnologia sociale innovativa. Un modello di politica semplice, economico e facilmente replicabile e con una potenza di trasformazione sociale enorme. Eh, nel 2007 Marcos e io abbiamo cambiato eh, per Paranapiacaba per vivere e fare il nostro lavoro sociale. Eh, Paranapiacaba è una città storica però con molta povertà. Questo che ha permesso eh, di sentire che le persone eh, avevano veramente bisogno di fiducia, rispetto e capitale e non di, solo di istruzione. La sistematazione e l'apatia era chiare e innegabili e riflettevano un stato di depressione e di esclusione sociale. Il problema era tale che non sapevano più cosa è accaduto. Nessuno aveva approfittato dell'opportunità perché non avevano nessuna motivazione oppure se non avevano più motivazione per mancanza di opportunità. Però per questo circolo vizioso avevano bisogno di un progetto non solo per combattere la povertà ma uno che fosse anche in grado di promuovere la inclusione sociale. Un, un processo educativo di, di riattivare la fiducia e la relazione sociale eh, per tutti, non solo re, rendendo disponibili tutti ciò che è necessario per non creare dipendenza, ma che nessuno anche venga a più dipendere dagli altri. Quindi era necessario un progetto di libertà e di emancipazione, avevano bisogno di un reddito di cittadinanza. Eh, tuttavia, eh, a quel tempo, come la maggioranza dei brasiliani, non sapevano che il reddito di cittadinanza era legge federale in Brasile sin al 2004. Questo per una semplice ragione, la legge non è mai stata attuata. Comunque a quel tempo la vera risposta non è mai stata nella legge, ma nel diritto, e non solo nel diritto dei cittadini brasiliani, ma nel diritto universale di ogni umano di avere condizioni minime per, per una vita dignitosa e libera. E il diritto di tutti senza nessuna discriminazione a capitale di base. Eh, oppure, in, in altre parole, un reddito sufficiente per soddisfare i bisogni primari, senza nessun tipo di segregazione o di esigenze di qualche altro in favore del ricambio nella comunità. Dopo un anno di studi teorici e pratici con la biblioteca e ludoteca libera in Paranapiacaba, abbiamo lanciato con molto clamore e in collaborazione un, il, con il potere pubblico un, un progetto per Paranapiacaba. Molto presto abbiamo dovuto spendere una considerabile quantità di tempo e denaro tentando di mantenere la nostra parola e cercando l'appoggio e il finanziamento degli organici pubblici e aziende, ma senza nessun successo. Eh, fu in questo momento critico che abbiamo preso la decisione che avrebbe cambiato il corso di questa storia, chiedendoci perché non prendiamo tutti questi soldi che vengono spesi inutilmente, cercando di convincere i politici e le aziende che, che al mese eh, e utilizzare per pagare il reddito in una comunità che abbia la dimensione della nostra tasca. Naturalmente le risorse non potevano essere il solo criterio, avevano bisogno di controllare un certo numero di variabili considerando le nostre limitazioni operative, <coughs> ma abbiamo trovato un piccolo borgo rurale piuttosto eh, isolato di circa 100 persone e dopo il nostro primo incontro 27 persone hanno accettato di eh, partecipare al progetto. Così tranquillamente e in modo eh, indipendente è stato realizzato il 25 di ottobre del 2008 il primo pagamento di un reddito di cittadinanza, se non proprio il primo al mondo, magari sarà stato il primo da cittadino a cittadino. 
Oggi, tre anni dopo, 89 persone ricevono 30 reais al mese, eh, che c'è, rappresenta più o meno 12 euro al mese per persona. Evidentemente il progetto non consiste solo nella distribuzione di denaro contante. Sappiamo che la povertà non è solo materiale, è anche culturale e soprattutto politica. Ecco perché intendiamo il reddito di cittadinanza come parte di un capitale sociale che ha bisogno di manifestarsi in tutti gli altri aspetti della società, economicamente come reddito, culturalmente come conoscenza e politicamente come il potere di decisione individuale e collettivo, cioè come libertà, diritto e democrazia. Então, de acordo com essa estratégia, nós elaboramos toda uma metodologia baseada em três fundamentos. A maximização da eficiência e transparência, a pedagogia da inspiração e a autodeterminação por democracia direta. Na maximização da transparência e eficiência, todos os, existe uma separação radical entre os, os, os recursos, as fontes de recursos, onde todo o recurso destinado as pessoas vai direto para a mão das pessoas sem se perder dentro da máquina não governamental ou governamental, dentro do, do, do custo operacional do Recistas. Na pedagogia da inspiração, a, talvez a mais importante de todo o projeto, todo ato tem o um significado do, do, do princípio que ele expressa. Nós não transmitimos o, a, o conhecimento da renda básica, o conhecimento do princípio, pelo... Pelo, pelo discurso, nós transmitimos ela antes pelo ato e depois a reforçamos com o discurso. Nesse processo, teoria e prática estão dentro do mesmo espaço e que dispensa toda uma estrutura é, muito é, pesada e custosa com a criação de, um, de, um, de, uma, de uma estrutura física, um meio ambiente pedagógico inseparado. A pedagogia é feita dentro do projeto e o próprio projeto é o ato pedagógico. A terceira e última, que é a, 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 o elemento que determina, a, um dos mais importantes que determina a elegibilidade, é a, é a democracia direta por autodeterminação. O que significa isso? Nós compreendemos a comunidade em rede. Né? Ou seja, dentro do princípio da renda básica, nós não entendemos a comunidade como um arrebanhamento de pessoas, como um cercado geopolítico de fronteiras imaginárias ou reais. As pessoas e a são a comunidade e a comunidade é determinada pela rede social formada por essas pessoas então, e são aí que acontece são as pessoas que determinam a quem pertence ou não pertence à comunidade isso elimina custos necessários toda uma burocracia pesada e a, e a comunidade ganha em, em, em autoestima por poder, ela própria, criar sua identidade. Isso é o princípio da comunidade por democracia direta. Este programa não é estado projetado para ser solo uma provocação ao poder público, mas para garantir um direito de fato, o qual fino resistiu só em teoria. Mas, mais que limitando-se a reformar uma possibilidade, era necessário verificar se, vo... se fosse o prove uma empírica da justificar. Uh, in questo consisteva la esperienza. Solo i, i risultati potrebbero eh, rispondere a alcune domande circa del reddito di cittadinanza, carico di pre pregiudizi o no, che non poteva restare eh, senza risposta. Le persone sentirebbero o no sicuri? Non sarebbe più, più efficiente eh, dare solo a bisognosi? Eh, così pochi soldi possono fare o la differenza o no? E, e quale? Oppure un sistema con, um, um, uh, con tale grado di, di, di libertà e anche di autodeterminazione può funzionare oggi giorni? In altre parole, dopo essere eh, stati condizionati a tutta la vita a comportarsi in conformità con premi e punizioni, saranno ancora in grado di, di sviluppare se, i, eh, sentimenti di solidarietà e convivere comunitariamente in un sistema di fiducia muta e parità di, di diritti? 
è questo l'obiettivo del progetto. Per rispondere a queste domande il progetto è stato aperto per gli studi e ricerche internazionali indipendenti e adesso che quali diamo voce e spazio. L'argomento che i poveri non sanno spendere i loro redditi responsabilmente, dando preferenza a programmi di trasferimento in naturi o legato a condizionamenti determinati, empiricamente cade giù. Le famiglie molto povere, con poco accesso ai lavori retribuiti, hanno dimostrato di essere in grado di spendere il denaro ricevuto nel consumo di prodotti di prima necessità, salute e istruzione per i membri della sua famiglia perfettamente in grado di prendere decisioni strategiche per migliorare le condizioni di vita delle famiglie a medio e lungo termine attraverso modelli di spesa responsabile. Alice Crosser, Sepau, ONU. In Quachinga Velho è il più importante bene sociale. Il tempo dedicato agli altri di fuori della famiglia senza essere pagato è superiore al lavoro medio pro capite in molti paesi sviluppati. Il progetto di reddito di base a Quatinga Velho dimostra che fornire un reddito di base può essere la soluzione più economica e un migliore effetto sul capitale sociale e del bene comune di un luogo. Dottor Alexander Diu, il valore di 30 reali del reddito di base in Quatinga Velho è sufficiente per aiutare le persone a soddisfare i bisogni materiali di base. Soprattutto i bambini approfittano di questo beneficio. Il progetto di Recivitas è riuscito con l'uso estremamente limitato di risorse finanziarie a ottenere significativi effetti sociali. Va sottolineato l'impatto positivo alla soddisfazione dei bisogni di base e la qualità di vita dei partecipanti al progetto. I risultati permettono di concludere che il reddito di base ha contribuito allo sviluppo sostenibile in Quatinga Velho. E gli effetti sono stati così convincenti, soprattutto nel campo della garanzia dei bisogni fondamentali, il miglioramento della qualità di vita e formazione sociale. Mattia Sudolfi. Tuttavia, se la legge 10.835 non è stata applicata in Brasile, un piccolo quartiere di Mogi das Cruzes entra nella storia come il primo luogo in Brasile dove è stato impiantato il reddito di base del cittadino. In questa prospettiva, Santos Neto ritiene che il reddito di base rompe la dipendenza dei programmi assistenziali, evitando la distorsione del diritto universale a un beneficio concessionale e essere utilizzato per fini elettorali, se per la prospettiva delle concessioni, se per la paura del recesso, interferire con esercizio libero e consapevole dei diritti di voto. Francisco Ladera. Inoltre, da reddito di base qua Tinga Velho abbiamo imparato che per evolvere da semplice trasferimento di reddito universale per reddito di base è necessario che il modello della gestione del programma promuova i valori del cittadinanza. L'eligibilità per il riconoscimento mutuo in assemblea è un modello preferibile in piccola comunità dove il controllo sociale è possibile. Inoltre, questo modello di determinazione dell'eligibilità in assemblea si avvicina alla emancipazione politica perseguita dal reddito di base. Proponiamo quindi che il municipio segua l'esempio del reddito di base a Quatinga Velho, dando inizio a un primo progetto pilota di, per esempio, 5 anni. Antoni Baerci, noi delle Civitas, in un modo semplice e schematico, concludiamo che i cambiamenti risultati dal progetto pilota di reddito di base a Quatinga Velho vanno da un stato di incertezza circa la sopravvivenza immediata a un stato di vera libertà che riflette non solo la fine delle provvisioni più primitive, ma piuttosto l'emergere di nuove aspettative e le prospettive di futuro. E è per realizzare questo futuro che abbiamo creato il progetto Big Bank, una banca sociale di reddito di base garantito con l'obiettivo di fornire un reddito di base senza imposti, rendendo sostenibile tutta la rete di protezione senza frontiere. In questo modello le persone non contribuiscono con il loro capitale, ma solo con l'interesse o parte di esso per il pagamento del reddito di base, per mezzo dei fondi di sostenibilità del terzo settore. In questo momento siamo in una nuova fase di sperimentazione della banca. Il microcredito per il reddito di base è già in corso a Quatinga Velho e dal prossimo anno si aprirà con un atto pubblico la replica del modello e la formazione dei moltiplicatori. Queste nuove comunità 
se non finanziate dal progetto Big Bang. Per terminare, o meglio, per aprire la possibilità di questo nuovo futuro, diamo voce al professore Tadashi Kanushi. Il progetto è piccolo, ma dimostra un enorme e incredibile potenziale alle possibilità di sviluppo sociale e economico della comunità locale. Oserei dire che il progetto segna una svolta nella storia del mondo della fame e miseria, perché nella località del progetto abbiamo potuto finalmente trovare la prova dell'efficacia di un mezzo nuovo e semplice per eradicare la povertà del mondo.